good morning children welcome back before starting the further topic uh, let's revise the topic uh, topics uh, what what we uh, whatever we have discussed in our earlier lecture we have discussed in our earlier lecture about the the making of the germany and italy and in this topic we have discussed about the unification of germany yani humne pichle lecture mein germany aur italy ka nirman के बारे में पढ़ा था लेकिन इस टॉपिक इस शीर्षक के अंदर हमने पढ़ा था जर्मन एकीकरण के बारे में वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जर्मनी एज नेशन स्टेट यानी जर्मनी एक राष्ट्र राज्य कैसे बना वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क यानी ऑटो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जर्मनी उनकी भूमिका वॉट वॉज द रोल ऑफ द Otto von Bismarck in the unification of the Germany. We have also discussed about the second character of the unification of Germany was the Prussian king William I. यानी Prussian king यानी प्रशा के राजा William I की क्या भूमिका थी unification of the Italy में. And the last we have discussed about in the in role of Prussian king William I. यानी in the unification of Germany. यानी यानी Germany के एकीकरण में Prussian यानी प्रशा के राजा की William राजा William I की क्या भूमिका थी सो वी ऑल हैव डिस वी ऑलरेडी है वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन लास्ट लेक्चर सो चिल्ड्रन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी हम इस लेक्चर में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे यू ऑलरेडी नो दैट कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अब 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 इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली का एकीकरण Now a question earlier a question uh, was uh, with the unification of Germany was that can the army be the architect of nation this question was also for the unification of Germany yani ye question tha kya sena rasht ke nirmata ho sakti hai ye ye Germany ke ekikaran mein bhi ye question tha now in the unification of Germany also this question can be also because कैन द आर्मी बी द आर्टिटेक्ट ऑफ नेशन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है इसमें भी ये क्वेश्चन जर्मनी के साथ साथ इटली के एकीकरण के साथ भी ये क्वेश्चन है क्यों बिकॉज हेयर ऑल्सो आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल कि यहाँ भी सेना सेना ने अहम भूमिका निभाई थी यानी यहाँ भी सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी नॉ नॉ लेट डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली You know, uh, unification of Italy began in 19th century, as in Germany. Unification of Italy began in 19th century. Can it the process of unification of Italy began in 19th century? Yani, jo Germany ka Italy ki eki karan yani Germany ki eki karan ki tarah Italy ki eki karan ki jo prakriya thi, wo 19th shatabdi me shuru hui gayi. Shuru hui thi. Yani wah 19th shatabdi me hi shuru ho gayi thi. अब वॉट वेर द डिस्क्रिप्शंस इसका क्या विवरण है क्या इसका विवरण इस प्रक्रिया का विवरण क्या है लेट्स डिस्कस अबाउट दैट डिस्क्रिप्शन वॉट वेर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस प्रोसेस और इस प्रक्रिया का जो क्या विवरण है लेट्स नो अबाउट दोज अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस विवरण के बारे में नौ पहला था पहला स्टेप था इस यूनिफिकेशन को सफल बनाने के लिए लाइक जर्मनी इटली had also a long history of political fragmentation yani kehne ka matlab hai ki germany ki tarah bhi italy ka bhi apna ek bahut bada rajnitik vikhandan ka itihas raha hai yani the जिस तरह जर्मनी कहीं जब जर्मनी यूनिफाइड हो रहा था तब भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे क्षेत्रों या प्रोवाइंसेज में डिवाइडेड था बटा हुआ था इसी तरह इटली भी जो है उसकी भी अप, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि वो कैसे छोटे छोटे देशों या क्षेत्रों में प्रोवाइंसेज में डिवाइडेड था और अब वो जो है एज नेशन स्टेट बनने की लड़ाई लड़ने जा रहा था यानी द इटली वॉज गोइंग टू बिकम अ नेशन स्टेट बिकम अ यूनिफाइड स्टेट 
अब वॉट डू यू मीन बाई द मीनिंग फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब हिंदी में विखंडन होता है या आप कह सकते हैं यू कैन से दैट द प्रोसेस और स्टेट ऑफ ब्रेकिंग यानी खंडीकरण या टुकड़े में करना जैसा कि जर्मनी में था कि जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों को बटने का मतलब है कि छोटे छोटे क्षेत्रों यानी प्रोवाइंस यानी स्टेट्स में बटा हुआ था सेम लाइक दैट इटली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू स्मॉल पेटी प्रोवाइंसेज and this unification of italy and the unification of germany was also needed to make the germany a unified nation in the same way italy also needed the unification to become a nation state now the second point is that this time what happened italy scattered over several dynastic states and and the multinational habsburg empire ड्यूरिंग द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी यानी कहने का मतलब है कि इस वक्त जो है इस समय जो इटली था वो बहुत सारे अनेक वंशानुगत यानी बहुत सारे जो है वो बहुत चले आ रहे हैं सालों से चले आ रहे राज्यों में और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य तक फैला हुआ था यानी बिखरा हुआ था ड्यूरिंग द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इटली डिवाइडेड सेवन स्टेट ऑफ विच ओनली सर्डीना पेडमेंट रूल बाई एन इटालियन प्रिंसी प्रिंसली हाउस मीन्स कहने का है कि ड्यूरिंग द मिडल ऑफ यानी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी यानी नाइनटीन सेंचुरी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इटली डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी स्टेट सेवन स्टेट जिसमें से ऑफ ओनली विच ओनली सर्डीना पेडमांट रूल बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस ना इस समय क्या हालत थी इटली की इटली की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी इस समय इटली की पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि इटली अनेक वंशानुगत वंशानुगत मीन्स जो मतलब पुराने जमानों से या बहुत सालों से एक ही जगह पर रूल करते आ रहे हों साम्राज्य तो इस समय इटली की क्या हालत थी इट इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों यानी बहुराष्ट्रीय यानी मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग साम्राज्य बिखरा हुआ था बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य क्या है बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का मतलब है कि हैब्सबर्ग इंक्लूडेड मेनी नेशंस यानी उसमें कई राज्य आते हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य में बहुत सारे राज्य आते हैं दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य यानी यहाँ तक जो है इटली जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था ना उन्नीसवीं शताब्दी में मध्य यानी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में इटली सात राज्यों में बटा हुआ था और यूनि ये यूनिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ इन द नाइनटीन सेंचुरी ना जिसमें केवल सर्डीना पेडमिन राज्य इटली राजस्व के अधीन था लेकिन जिसमें क्या था सिर्फ कि इसमें सिर्फ जो सर्डीना पेडमिन जो राज्य था सिर्फ वही इटली के अधीन था बाकी सब जो है वो अलग अलग क्षेत्र जो थे वो बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट थे अधीन नहीं थे यूनिफाइड नहीं थे ना हैब्सबर्ग एम्पायर लेट्स नो अबाउट द हैब्सबर्ग एम्पायर हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हैब्सबर्ग एम्पायर तक जो है इटली जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था तो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दिस एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इट वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल एज आई टोल यू कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये ऑस्ट्रिया हंगरी ये जो हैब्सो साम्राज्य था ये ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर का शासन था और ये विभिन्न क्षेत्रों और लोगों का एक समूह था यानी द हैब्सो एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल प्रोवाइंसेस मेनी स्मॉल स्टेट्स और यहाँ पे जो है इतालवी भाषा यानी इटालियन लैंग्वेज जो है बहुत यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर में इटालियन लैंग्वेज कई देर कई क्षेत्रों में भी बोला जाता था और ये वहाँ पे इतालवी भाषा जो है वो ज़्यादातर कई क्षेत्रों में प्रचलित थी सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट नाउ फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली इटली के चौथे अब अगला पॉइंट ये है Now the unification process. This unification process. Which unification process? The unification of Italy. The process of unification uh, uh, unification of Italy was led by three revolutionaries. इस जो ये आपका है यूनिफिकेशन प्रोसेस यानी इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी इसका नेतृत्व जो है वो तीन क्रांतिकारियों ने किया 
उस इसका नेतृत्व किसने किया तीन क्रांतिकारियों ने किया यानी दिस यूनिफिकेशन दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वॉज लेड बाई थ्री रिवोल्यूशनरीज रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी क्रांतिकारियों ने किया पहले थे जे एस पी मजीनी एंड सेकेंड वन इज काउंट कैमेलियो डू कैवियर एंड थर्ड वन इज जे एस पी काबेल्टी कारीबेल्टी यानी ये तीन रिवोल्यूशनरीज थे हु प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली द फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टर यानी ये तीन क्रांतिकारी जे एस पी मजीनी यानी जे एस पी मैथसनी काउंट कैमेलियो डी काव्य एंड जे एस पी गारेबेल्टी ये तीन रिवोल्यूशनरी ये क्रांतिकारी थे इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा योगदान दिया था और शायद मे बी नॉट मे बी इट इज श्योर सर्टनली कि विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड बी सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ये माना जाता है इट इज़ बिलीव इनकी विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिकेम सक्सेसफुल नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी जे एस पी मजीनी अब देखिए जो है हम लेट्स डिस्कस अबाउट थ्री रिवोल्यूशनरीज वन बाई वन सो फर्स्ट कैरेक्टर वॉज जे एस पी मजीनी पहले का पहला पात्र है जो पहले मुख्य जो पात्र थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया वो थे जे एस पी मजीनी चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द जे एस पी मजीनी अर्लियर इन लेक्चर आप पहले पहले भी जे एस पी मजीनी के बारे में पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि हु वॉज जे एस पी मजीनी और ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हाउ ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लेट डिस्कस Now, children, you already know. Yeah, we have discussed about him. हमने इनके बारे में पहले भी ये डिस्कस किया था कि he believed that God had intended nation to be the natural units of mankind. जैसे कि हमने ये पहले भी कहा पढ़ा था कि वो क्या बिलीव करते हैं कि नेशन जो है वो भगवान यानी ईश्वर की बनाई हुई एक नेचुरल यानी वास्तविक जो है वो इकाई है यानी नेचुरल यूनिट है द नेशन वाज द नेचुरल यूनिट ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड उन्होंने ये कहा था और इटली के बारे में उन्होंने फिर इसीलिए दैट इज वाई ही बिलीव दैट इटली कुड नॉट बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इटली जो है इसीलिए इटली जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में रह नहीं सकता है इटली कुड नॉट बी रिमेन इन कुड नॉट रिमेन डिवाइडेड इन टू स्मॉल किंगडम्स इट शुड बी यूनिफाइड इन टू अ नेशन स्टेट ही बिलीव वो ये मानते थे कि इटली जो है वो उसको एक यूनिफाइड राष्ट्र यानी उसका एक एकीकृत राज्य एकीकृत राज उसको बनना चाहिए एंड ही ऑल्सो बिलीव दिस एंड ही ऑल्सो बिलीव कि दिस यूनिफिकेशन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी और उनका सबसे बड़ा मानना ये था कि ये जो यूनिफिकेशन है ये जो इटली का एकीकरण है यही इटली की आज़ादी का जो है वो आधार बनेगा यानी इटली की आज़ादी का आधार जो है ये एकीकरण ही बन सकता है ही बिलीव इन दिस सो बिकॉज एंड बिकॉज ड्यूरिंग एटीन द फिफ्टीन क्योंकि एटीन द फिफ्टीन में द फीयर ड्यू टू द फीयर द फीयर ऑफ सप्रेशन ड्रोव ड्रोव मिनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड क्योंकि आपने पढ़ाई था पिछले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 1815 के युग में 1815 के साल में दशक में बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि दमन के डर से दबाने के डर से दब जाने के डर से वो क्या हो गए भूमिगत हो गए थे यानी वो अंडरग्राउंड हो गए थे एंड ड्यू टू दिस सीक्रेट सोसाइटीज वेयर इस्टेब्लिश और इसी की वजह से जो है गुप्त संगठन का गुप्त संगठन जो है स्थापित किए गए यानी ताकि रिवोल्यूशनरीज को क्या कर सके उनको ट्रेन कर सके सो यू हैव ऑलरेडी डिस्कस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटीज तो 1815 में जब दमन के डर से बहुत सारे क्रांतिकारी बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो हैं वो सप्रेशन के डर से अंडरग्राउंड हो गए भूमिगत हो गए तो बहुत सारे जो है सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो स्टैब्लिश होने लगी एंड देन और फिर क्या होने लगा मेनी सीक्रेट सोसाइटीज Uh, established in European states to train the revolutionaries and spread their ideas. यानी यूरोपियन देशों में सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन जो है वो स्थापित होने लगे ताकि इन रिवोल्यूशनरी को ट्रेन कर दी किया जाए परिश्रण दिया जाए 
और ताकि ये अपने विचारों को और देशों में भी ले जा सके एंड देन वॉट हैपन और इसी की वजह से एंड ड्यू टू दिस और इन दिस प्रोसेस मजीनी ऑल्सो एग्जाइल्ड इन 1831 थर्टी वन फॉर स्प्रेडिंग रिवोल्यूशन यानी क्रांति फैलाने के इस क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने की वजह से मजीनी को भी 1831 में जो है वो एग्जाइल कर दिया गया था लिगूरिया में लिगूरिया जो स्मॉल प्रोवाइंस उसको लिगूरिया में इनको दे बहिष्कृत कर दिया गया था देश निकाला दे दिया गया था एंड सो टू स्कैटर द नेशनलिस्ट फीलिंग फॉर वॉट ही वॉज एक्साइल टू स्कैटर द नेशनलिस्टिक फीलिंग एंड टू सपोर्ट द रिवोल्यूशन इस रिवोल्यूशन को सपोर्ट करने में और एक राष्ट्रवा राष्ट्रीय भावना को फैलाने की वजह से ही वॉज एक्साइल सो मजीनी जो है वो ही बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड ही बिलीव दैट कि दिस यूनिफिकेशन कुड बिकम द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी नाउ वॉट एंड देन एटीन थर्टी ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मैसेवली फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1831 में ही एग्जाइल्ड हुए थे और उससे पहले वो 1830 में जो है उन्होंने क्या किया था उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया कैसे हाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लेट्स रिवाइज द रोल ऑफ जी एस पी मजीनी ही स्टार्टेड टू सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने दो गुप्त संगठन स्थापित किए कौन कौन से थे यंग इटली एंड यंग यूरोप द फर्स्ट वॉज Young Italy and Young Europe, and then and these uh, two secret societies contributed in this process of unification. और ये गुप्त संगठन जो थे ये इटली के एकीकरण में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई क्योंकि ये ऐसा संगठन था जहाँ पे जो क्रांतिकारी थे वो अंडरग्राउंड हो जाते थे भूमिगत होकर अपना कार्य करते थे अपने आइडियाज अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे ना वॉट हैपन इन एटीन थर्टी एटीन थर्टी में क्या हुआ इन एटीन थर्टी इटली एकीकरण सबसे अधिक प्रयास हुए इटली एकीकरण में जो दो गुप्त संगठन स्थापित किए गए इसका नाम था यंग इटली यंग यूरोप और यंग इटली इस एकीकरण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए हम कह सकते हैं कि इटली के जो जो एकीकरण था इटली का जो वी कैन से दैट कि इटली का जो एकीकरण था वो एकता स्वतंत्रता कल्याण समानता विश्वास ये ये इन आधार पर इटली का एकीकरण जो था वो सफल हुआ मतलब इटली का एकीकरण दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली बेस्ड ऑन द यूनिटी लिबर्टी वेलफेयर इक्वेलिटी एंड बिलीफ एंड ट्रस्ट uh, यानी ये जो ये जो ये वैल्यूज थे इनके आधार पे ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो था और यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन्हीं वैल्यूज के बारे में इन्हीं वैल्यूज पर बल दे रहा था जोर दे रहा था एंड ही फॉलोड दीज वैल्यूज द इटली फॉलोज दीज वैल्यूज फॉर इट्स यूनिफिकेशन नाउ चिल्ड्रन लेट डिस्कस अबाउट सो द फर्स्ट कैरेक्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द जे एस पी मजीनी and uh, what he did he contributed a lot in the con- uh, unification of italy now when uh, mazzini once remarked before going uh, on to the uh, to our next top next character once mazzini remarked ek bar mazzini ne ye tippadi ki thi mazzini ne ye kaha tha ye unka vishwas tha ki first you are a human being then after you are a citizen of a nation उन्होंने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो फिर किसी देश के नागरिक हो एंड ही बिलीव इन दिस स्टेटमेंट सो ही डिड एंड ही हैज क्रिएटेड सीक्रेट सोसाइटीज ही हैज ही हैज मेड द रिवोल्यूशन सक्सेसफुल विथ हिज रिवोल्यूशनरीज आइडियाज एंड विथ द आइडियाज ऑफ नेशनल फीलिंग नाउ सेकेंड कैरेक्टर इज काउंट कैमेलियो डी कैवियर इनका नाम था काउंट कैमेलियो डी कैवियर एंड फर्स्ट पॉइंट अबाउट हिम इज इज दैट ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ही वॉज अ इटालियन स्टेट मैन वो एक राजनीतिक नेता थे वो एक इटालियन विचारक यानी इतालवी विचारक थे एक महान देशभक्त थे ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर ही वॉज अ स्टेट मैन ही वॉज अ देशभक्त ही वॉज अ पेट्रॉट 
and then second point about him he was a founder of he was a founder of original italian liberal party vastavik italvi utarvadi sangh yani jo sahi mane mein he was a founder of ओरिजिनल इटालियन रिबलर पार्टी लिबरल पार्टी यानी वास्तविक इतालवी उदारवादी संघ के वो संस्थापक थे एंड ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन नेशन उनको इटालियन यानी इटालियन राष्ट्र के वास्तुकार भी उनको कहा जा सकता है जैसा कि हम मजीनी को भी कहते हैं नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट हिम एज नेक्स्ट पॉइंट is that he became chief minister under victor emmanuel second of sardina pedment yani wo jo hai sardina pedment raj ke jo hai victor emmanuel ke guidance mein he became a chief minister unko mukhya mantri banaya gaya yani italy samrat jo italy king the unke victor emmanuel ne kavir ko 1852 mein sardina pedment ka pradhan mantri banaya Uh, then the uh, next point about him is that ki he was neither a revolutionary nor democrat but an astute diplomat matlab and he spoke french much better than italian it means ki wo na to wo krantikari the aur na hi wo जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे यानी ना तो वो रिवोल्यूशनरी थे और कहने का मतलब ही वॉज कंसिडर्ड एज रिवोल्यूशनरी बट ही डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट दैट ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी वो इस फैक्ट को मान नहीं मानते थे कि ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी क्योंकि उनका रिवोल्यूशनरी इससे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली से पहले उनका कोई ऐसा रिवोल्यूशन नहीं था कि जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट इज़ वाई कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ वाई ही वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉट डेमोक्रेट सही मानो में कि ना तो वो क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र यानी गणतंत्र में विश्वास रखने वाले थे मगर वो क्या थे एक चालाक कूटनीतिक बट ही वॉज अ Astitude. He was a clever diplomat. Astitude means clever, clever diplomat, and who spoke French much better than Italian. Or, the most amazing thing was about him that he spoke French. He spoke French, 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 Uh, could not be remained as patchwork of the small states and then the next point about him is that uh, he wanted to gain support of european he wanted to gain support of european nation how by presenting the problems of italy इंटरनेशनली यानी वो इटली की समस्या को जो क्या करना चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देकर यानी इटली की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे के यूरोपीय देशों में अदर यानी अन्य यूरोपियन देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे यानी वो इटली को इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रेजेंट करते थे प्रेजेंट करना चाहते थे ताकि जो है यूरोपियन देश जो है उनका समर्थन कर सके एंड देन नेक्स्ट पॉइंट ही लेट द नेशन he led the nation uh, uh, and he paid attention its international development by expanding trade commerce factories railways roads for economic growth yani unhone kya kiya unhone rajya ka unhone he became the chief minister then kya kiya unhone he led the nation unhone rajya ka kya kiya नेतृत्व किया और उन्होंने पूरा ध्यान जो है वो किस पे लगा दिया उन्होंने पूरा ध्यान जो है वो आंतरिक विकास पे यानी देश के इटली के आंतरिक विकास पे लगा दिया जैसे कि व्यापार वाणिज्य कारखाने रेल रोड यानी सड़कें इनका विस्तार किया और किस लिए विस्तार किया ताकि उसकी आर्थिक उन्नति हो सके इट मीन्स दैट कि ही लेट द नेशन उन्होंने राज का नेतृत्व किया एंड ही पेड अटेंशन इट्स ऑन इट्स इंटरना इंटरनल डेवलपमेंट्स लाइक बाई एक्सपैंडिंग वॉट ट्रेड बाई एक्सपैंडिंग ट्रेड कॉमर्स फैक्ट्रीज रेलवेज रोड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने क्या किया इन चीज़ों पर ध्यान दिया आंद उनकी आंतरिक विकास पर ध्यान दिया व्यापार वाणिज्य कारखाने रेल रोड का विस्तार किया ताकि उसकी आर्थिक उन्नति हो सके नेक्स्ट पॉइंट ही बैंड द पावर ऑफ चर्च ही बैंड द पावर ऑफ चर्च 
established pediment as a modern nation. He banned the power of church and established pediment as a modern nation. Through the development uh, of education, agriculture and reforms in army. मतलब उन्होंने क्या किया उन्होंने कैव्य ने चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया कृषि शिक्षा कृषि और सेना इनकी शिक्षा और कृषि कृषि में उन्होंने क्या किया उन्नति यानी विकास किया और उसमें विकास सुधार विकास किया और सेना में सुधार ले आया और ताकि वो क्या कर सकें टू मेक द प्रोवाइंस टू मेक द नेशन मॉडर्न उन्होंने पेडमन यानी जो पेडमिन थे उनको मॉडर्न एक नेशन बनाने के लिए यानी पेडमिन को मॉडर्न नेशन बनाने के लिए ही बैन द पा ऑन चर्च एंड ही इस्टेब्लिश द पेडमिन एज मॉडर्न नेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड ऑल्सो रिफॉर्म्स इन द आर्मी नेक्स्ट पॉइंट अबाउट हिम इज दैट ना Uh, and when the unification was going on, when the unification was going on, Austria considered as a big foe. यानी ऑस्ट्रिया जो है उस समय जो है वो एक बिग एनिमी था ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बट विथ अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक व्यूज ही बिकेम सक्सेसफुल टू डिराइव द अटेंशन ऑफ यूरोपियन नेशन टूवर्ड्स इटली मतलब उस उस टाइम में एट दैट टाइम जो है ऑस्ट्रिया जो है वो इटली एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था लेकिन कैवियर ने अपने कूटनीतिज्ञ विचारों से अपने डिप्लोमेटिक थॉट से उन्होंने क्या किया अन्य यूरोपियन देशों का ध्यान जो है इटली की समस्याओं की तरफ आकर्षित किया इटली की समस्याओं की तरफ उन्होंने और यूरोपियन देशों का ध्यान आकर्षित कर लिया थ्रू हिज डिप्लोमेटिक व्यूज एंड आइडियाज वॉट हैपन देन एंड देन ही अलाइड विथ फ्रांस उन्होंने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया एंड देन द सरीना पेडमिन डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859 और इस अलायंस का नतीजा कौन सी कौन सी हुआ कि पेडमिन सरीना पेडमिन जो है वो उसने ऑस्ट्रियन सेना को 1859 में हरा दिया एंड यूनाइटेड द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ लॉम्बाडी पामा मोडेना एंड टस्कैनी दीज नेशन दीज नेशन बिकेम द पार्ट द पार्ट ऑफ सरीना पेडमिन यानी ये जो उन्होंने क्या किया ने उन्होंने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया देन आफ्टर सर्डीना ने ऑस्ट्रियन सेना को उन्नीस अट्ठारह सौ में यानी 1859 में हरा दिया उसका एज अ कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या हुआ कि लोम्बाडी माटेना पार्मा एंड टस्कनी जैसे जो छोटे क्षेत्र थे वह स्वतंत्र हो गए और सर्डीना से मिल गए देन ड्यू देन आप नेक्स्ट पॉइंट Uh, he died on 6 June, uh, 6 June in 1861. उनकी डेथ कब हुई 6 जून 1861 में एंड ही सक्सीडेड टू अचीव हिज एम और उन्होंने अपने इस लेकिन ही डाइड इन सिक्स जून एटीन सिक्सटी वन बट ही वॉज सक्सीडेड ही बिकेम सक्सीडेड टू अचीव हिज एम बिकॉज ऑन एटीन फेब एटीन सिक्सटी वन यानी अट्ठारह में विक्टर इमानुअल डिक्लेयर्ड एज एम्पर ऑफ इटली बाय पार्लियामेंट ऑफ इटली 6 जून को 1861 में ही डाइड लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया अब वो अपने लक्ष्य में अब सफल रहे कैसे लक्ष्य में सफल रहे कि सरीना पेटमिन यानी हाउ ही बिकेम बिकेम सक्सेसफुल क्योंकि ऑन 18 फरवरी में उनका जो एक था कि 1861 में वो एन विक्टर नैमियल को इटालियन संसद के द्वारा एक कंफर्मेशन मिल गया कि ही वाज अ एम्पर ही वाज द किंग ऑफ द इटली नाउ द थर्ड रिवोल्यूशनरी चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड रिवोल्यूशन दैट इज द जी गारेबिलिटी जी गारेबिलिटी अब इसमें आप देखेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग द गारबल डी इन दिस वे द एफर्ट्स ऑफ कैवियर मेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली सक्सेसफुल एंड सर्डीना पेडमेंट बिकेम सक्सेसफुल इन डिफेटिंग द आर्मी ऑफ ऑस्ट्रिया इन 
नाइन और इस तरह से काव्यूर के प्रयोग प्रयासों के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ हुआ था और सर्डीना पेडमेन ने ऑस्ट्रियन सेना को 1859 में हरा दिया था और ये सारे जो जो छोटे छोटे प्रोवाइंसेस थे पार्मा मोडेना टस्कनी ये सारे छोटे छोटे प्रोवाइंसेस थे वो उसमें पेडमेन में जुड़ गए थे नाउ द थर्ड रिवोल्यूशनरी वॉज जी एस पी गार बेल्टी थर्ड रिवोल्यूशनरी क्या क्या नाम है जी एस पी गार बेल्टी नाउ ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली वो भी एक इटली के क्रांतिकारी थे एंड ही वॉज अ सेलर इन ट्रेड मर्चेंट नेवी और ये क्या क्या थे ये एक नौसेना के नाविक थे यानी इटली के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वयं एक नाविक थे किसमें व्यापारिक नौसेना में एंड ही ज्वाइंट सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली स्टार्टेड बाई मजीनी इन एटीन थर्टी थ्री में यानी वो मजीनी द्वारा स्थापित यंग इटली गुप्त संगठन को उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने उन्होंने उन, उसका हिस्सा बने और ही पार्टिसिपेटेड इन द डेमोक्रेटिक आइडियाज रिवोल्ट इन पेडमेन इन एटीन थर्टी फोर एंड बट अनसक्सेसफुल एंड ही फ्लीड साउथ अमेरिका उन्होंने सडीना पेडमेन पे जो डेमोक्रेटिक रिवोल्ट जो गणतंत्र जो गणतंत्रिक विद्रोह गणतांत्रिक विद्रोह हुआ था उस 1834 में उन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे और उनको वहाँ से क्या 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 करना पड़ा साउथ अमेरिका भागना पड़ा इट मीन्स की ही वॉज द ही जॉइन द गुप्त सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने उन्होंने यंग इटली आंदोलन के गुप्त संगठन से वो जुड़ गए जो मैतनी द्वारा शुरू किया गया था और जो और फिर क्या हुआ 1833 में पेटमिन गणतांत्रिक विद्रोह में उन्होंने भाग लिया जो विफल हो गया और फिर उनको दक्षिण अमेरिका जाना पड़ा यानी वो चले गए दक्षिण अमेरिका नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हेयर एंड वी विल डिस्कस अबाउट हिम इन आर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द जी एस पी गार्बेल्टी एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम्प्लीट and the uh, the contribution of the garbeldi in the unification of the italy uh, ab hum agle lecture mein ye gsp garbeldi ke bare mein padhenge aur unka kya yogdan tha uske bare mein hum janenge so we'll stop here and uh, goodbye and take care of yourself